Muy buenas amigos de Sembrando con Miguel. Qué gusto, qué placer que ustedes estén viendo este canal nuevamente. Esto que ustedes están viendo acá es el gandur, guandule o oh, frijol de guandule, como usted quiera llamarle. ¿Por qué lo estoy haciendo? Sí, yo sé que he hecho varios videos con relación a esto y hay países que quizás no lo conocen o no lo consumen. Pero recibí, he recibido varias preguntas con relación a ello. Una de ellas me, me preguntaba que si es posible la señora poder trasplantar este árbol ya grande porque tenía que mudarse. Y como ya ustedes saben, cuando uno siembra una planta, un árbol, una mata, es como si fuera un hijo. Uno le da todo el cariño necesario y cuando uno tiene que mudarse a, o cambiar de lugar... Eh, es un poco duro dejar sus plantas cuando ya uno ya le ha dedicado tanto amor y tanta dedicación. Eh, mire, sí, es posible, pero estas plantas son bien, bien delicadas. Eh, personalmente yo le he hecho y no he tenido buenos resultados. Uno de los problemas que tiene es que eh, las raíces no se compenetran bien con la tierra y se está en un lugar donde los primeros días no tiene mucha sombra o agua suficiente, el guandul va a poder a tener problemas para poder sostenerse y desarrollarse. A mí se me secaron unas cuantas, pero lo más recomendable que yo le puedo decir es que como ustedes ven que están aquí, que está seca, esta planta crece bien rápido y es bien productiva. No sé si ustedes han visto los videos anteriores que yo he tenido la oportunidad de hacer. Mire cómo está esta. Le voy a mostrar dentro de un momentito eh, lo que ya he reco recogido, la cosecha que he tenido. Y nada, simplemente motivarlo a que ustedes, si les interesa, esta planta se da aproximadamente de uno a ocho o siete pies ya cuando está en su estado eh, eh, de madurez. Pero se puede también usted encontrar plantitas como esta, súper pequeña, pequeñita, como esta que le voy a mostrar acá. Mire qué pequeñita esta planta. Y mire ya, tiene gandul. Es decir que no hay excusa. Si ustedes quieren degustar de, 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 de estos, de esta legumbre, ustedes pueden hacerlo. Es decir que miren acá, está al lado de una mata de un árbol de, de mango. Que tengo sembrada acá simplemente mire que qué flaquita que pequeñita pero lo importante es que esto que ya está pariendo está produciendo ahora le voy a mostrar lo que he recogido de dos plantas que tengo aquí ok Continuamos acá amigos y les voy a mostrar ahora cómo ustedes pueden tener cosecha eh, dos y hasta tres veces al año porque estas plantas paren mucho dependiendo el lugar y la condición del clima donde se encuentre para que ustedes vean la cantidad que simplemente acabo de recorrer y mire cómo está esta todavía está llena les voy a mostrar acá en esta bolsita lo que he recogido, miren, miren las cantidades, ustedes ven, aquí hay aproximadamente como 3 o 4 libras, miren, es decir que le motivo, ese es el segundo o tercer video que hago de esto, no sé si ya se lo estoy cansando, pero a mí me gusta mucho lo que es esta legumbre, el gandur, voy a abrir para que lo, no lo conozcan, si en su a área en su tienda miren son estos granos muy ricos ah, se utilizan gandul con coco moro de gandul ah, moro guis, guisado ah, usted tiene muchísimas opciones aquí tienen la semilla esta semilla están lista para ser consumida y si desean ustedes sembrarla la dejan secar y miren acá esta está lista para ser sembrada. Se dan donde quiera, no requieren de, de terreno muy fértil y no requieren de mucho cuidado. Es un árbol, yo lo diría que semisilvestre, porque ustedes lo pueden sembrar en cualquier lugar. 
Así que ya ustedes saben, si les gustan estos videos, compártanlo, denle un like. Y cualquier pregunta que ustedes tengan, como esta que me hicieron, un saludo a la gente de Bolivia, de Argentina y de España que eh, me han seguido. Espero que ustedes sigan corriendo la voz y compartiendo estos videos. Cuídense mucho, Dios les bendiga y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Aquí lo dejo con estas delicias que es el gandul, guandule, como usted quiera llamarle. Así que bendiciones. Hasta la próxima. Bye bye.